அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ் நட சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஃபஸ்ட் லா வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி வெப்ப இயக்கவியல்னால் என்னது இது ஃபிசிக்ஸில் ஒரு மாதிரி கெமிஸ்ட்ரில் ஒரு மாதிரி பயாலஜியில் ஒரு மாதிரி நம்ம பேசுவோம் இங்கே வந்து பயாலஜி ரிலேட்டடாக என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பேசலாம் வெப்ப இயக்கவியல் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபுட் செயின் அல்லது ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல வெப்பம் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஹீட் அப்படிங்கிற எனர்ஜி வந்து என்ன மாதிரியாகலாம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இங்கே பேசுவோம் அதுதான் வெப்ப இயக்கவியல் அது போக என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து எப்படி எல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் பற்றி நம்ம பேசுவோம் இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நாம் பேசுறதுக்கு தான் இந்த ரெண்டே ரெண்டு லாஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் ஃபஸ்ட் லா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான லா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்னா எனர்ஜி கே நாட் பி டெஸ்ட்ராய்ட் ஆர் கிரியேட்டட் பட் இட் கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு த அனதர் இந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஆனால் ஒரு வகை ஆற்றலை மற்றொரு வகை ஆற்றலாக மாற்றலாம் அதுதான் எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போன ஆட்களுக்கு நிறைய தகவல்கள் மிஸ் ஆகும் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எனர்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் பொழுது அதில் ஹீட் லாஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வீடியோஸில் நாம் வந்து பேசியிருக்கிறோம் இதில் நேச்சுரலாக வந்து எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது அதே போல் ஆர்டிஃபிஷியலாக நாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை பார்த்து தான் கண்டுபிடிச்சோம் எனர்ஜி வந்து நேச்சுரலாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சன்லைட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த சன்லைட் வந்து லைட் எனர்ஜியாக வருகிறது அந்த லைட் எனர்ஜி வந்து இட் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு இன் டு கெமிக்கல் எனர்ஜி த்ரூ த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்னு நாம் சொல்கிறோம் அதாவது என்னது லைட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க லைட்லேருந்து ஒரு எனர்ஜி வருது அந்த எனர்ஜி வந்து குளுக்கோஸ் அல்லது ஸ்டார்ச் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் ஒரு கெமிக்கலாக மாறி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதனால அதுக்கு வந்து எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆற்றல் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் சொல்றோம் இந்த ஆற்றல் தான் என்னது முதல்ல ஆற்றல் அப்படிங்கிறது வந்து எங்க இருக்கு அதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நமக்கு யோசனை வரும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆற்றல் அப்படிங்கிறது வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு மை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அயானிக் மூமெண்ட் அப்படின்னு கூட நீங்கள் மைண்டில் வைக்கலாம் ஸோ நார்மலாக சன்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ஈவன் ப்ரோட்டான் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸு ப்ரோட்டான்ஸ் அதுக்கப்புறம் அயான்ஸு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனுடைய மூமெண்ட் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன்லேருந்து இன்னொரு ரியாக்ஷனுக்கு மாறுது அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் வளர்ச்சி தை மாற்றம் அப்படின்ற ஒரு பா ப்ராசஸ் நம்மளுடைய உடம்புல நடக்குது அந்த வளர்ச்சி தை மாற்றத்தில் இந்த ஆற்றல் மாற்றங்கள் தான் நடக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ சன்லைட் மூலமாக பிளான்ட் வந்து எப்படி ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக கெமிக்கல் எனர்ஜியாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை மட்டும் ட்ராப் பண்ணி அது நிறைய ப்ராசஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ்குள்ளே போகுது சரியா நிறைய ரியாக்ஷன்ஸை கடந்து கடைசியாக வந்து குளுக்கோஸ்க்குள்ளே போய் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஆகுது சரியா இந்த ட்ராப்பிங் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் தான் பண்ணும் சரிங்களா இது போக இன்னும் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி போய்கிட்டு இருக்கும் அது நம்ம உடம்புலையும் சரி பிளான்ட் உடம்புலையும் சரி அதெல்லாம் வந்து கெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது சிதை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த எனர்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்மில் இருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாறுறதுக்கு நேச்சுரலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் நாம் இப்போ பார்த்துருக்கிறோம் இது போக இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துடலாம் ரியல் லைஃப்லேயே இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயத்த கூட நம்ம பேசலாம் இன்றைக்கி காலையில் நான் சாப்பிட்டது வந்து ஏதோ ஒரு ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இட்லி அல்லது தோசைன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அது வந்து இட்ஸ் அ கெமிக்கல் எனர்ஜி அதுக்குள்ள ஸ்டார்ச் இருக்கு அந்த ஸ்டார்ச் வந்து குளுக்கோஸாக மாறி அந்த குளுக்கோஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக மாறி அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகி அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வச்சு தான் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் மாடிஃபைடு இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் டு சவுண்ட் எனர்ஜி புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஆற்றல் மாற்றம் வந்து நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி எல்ல
எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக தான் நடக்க முடியும் யூ கேனாட் கிரியேட் எனி ஆஃப் த எனர்ஜி நியூலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது ஆல்ரெடி வந்து இந்த உலகத்துக்குன்ட்டு சொல்லிட்டு சில எனர்ஜி வந்து ஃபிக்ஸடாக இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இட் வில் பி கான்ஸ்டன்ட் கரெக்டா அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை வந்து நீங்க போய் குறைக்க முடியாது அல்லது கூட்ட முடியாது அப்படின்னு தானே அர்த்தம் ஆகுது இங்க ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் இந்த எனர்ஜி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம இங்க சொல்றோம் சரிங்களா குவான்டிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ப்ரெசென்ட் இன் த யூனிவர்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இங்க போச்சுக்கோங்க சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா தியாரிட்டிக்கலாக லைட் எனர்ஜி வந்து இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு கெமிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் வந்து பேசிருக்கிறோம் அது போக நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயங்களும் நம்ம பேசிருக்கிறோம் ஸோ ஸ்லைடு பொறுத்தவரையில் வந்து மேக்ஸிமம் நாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் சரியா இந்த ஸ்லைடை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து பெரிய விஷயங்கள்லாம் வந்து சாதிக்க முடியாது அதே போல் இந்த ஸ்லைடை பார்த்து நீங்கள் நோட்ஸ் எடுங்க சரிங்களா நோட்ஸ் எடுங்க நோட்ஸ் எடுத்து நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா தான் அது உங்கள் தலைக்குள்ளே போகும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இந்த பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் எனக்கு லிங்க் அனுப்புங்க அதை வச்சுக்கிட்டு மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா